శివుడు శైలిస్తూ దర్శనమిచ్చే ఏకైక ఆలయం మన దేశంలోనే ఉంది రండి ఆ దేవాలయాన్ని దర్శించుకుందాం ఇక్కడ ఆయనకు అభిషేకం ఉండదు దేశంలో శైవ క్షేత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇందులో చాలా వరకు శివుడు లింగరూపంలోనే దర్శనమిస్తాడు కొన్ని చోట్ల మాత్రం మానవ రూపంలో విగ్రహం ఉంటుంది ఆ విగ్రహం కూడా కూర్చుని లేదా నిలబడిన రూపంలో మనకి కనిపిస్తుంది అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్లి కొండేశ్వర క్షేత్రంలో శివుడు పార్వతి ఒడిలో పడుకున్న రూపంలో కనిపిస్తాడు దేశంలో మరెక్కడా ఇటువంటి విగ్రహం లేదు ఈ క్షేత్రాన్నే సూరుటిపల్లి అని కూడా అంటారు చుట్టూ పచ్చని చెట్లు సెలయేటి గలగలల మధ్య ఈ క్షేత్ర దర్శనం మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు పురాణ కథనం ప్రకారం క్షీరసాగర మధనం సమయంలో హాలా అనే విషం బయటకు వస్తుంది ఆ విష ప్రభావం ప్రపంచం మొత్తాన్ని దహించి వేస్తుంది నివారణోపాయం కోసం పరమశివుడు ఆ విషాన్ని మింగుతాడు శివుడు మింగిన విషం శరీరంలోకి వెళ్లకుండా పార్వతీదేవి ఆయన కంఠాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటుంది విషాన్ని ఆపి జీవితాన్ని అమృతమయం చేసినందువల్లే ఆ తల్లికి అముదాంబిక అని పేరు కూడా వచ్చింది కాగా ఈ ఘటన తర్వాత పార్వతి పరమేశ్వరుడు తిరిగి కైలాసానికి బయలుదేరుతారు ఆ ప్రయాణ సమయంలోనే వారిరువురు పళ్ళి కొండేశ్వర క్షేత్రం వద్దకు రాగానే అంతటి పరమేశ్వరుడు కూడా విష ప్రభావానికి లోనవుతాడు దీంతో కాసేపు పార్వతీదేవి ఒడిలో విశ్రమిస్తాడు అందువల్లే ఇక్కడ శివుడు పార్వతి ఒడిలో పడుకున్న రూపం మనకి దర్శనమిస్తుంది శివుడు సైనించిన క్షేత్రం కాబట్టి దీనికి శివసైన క్షేత్రం అనే పేరు వచ్చింది అనేది కథనం శివుడు శరీరంలోకి విషం వెళ్లకుండా పార్వతీదేవి రక్షించింది కాబట్టి ఈ క్షేత్రంలో వెలిసిన అబుదాంబికను మొదట దర్శించుకుని అటుపై స్వామివారిని దర్శించుకునే ఆచారం ఉంది సర్వమంగళ శ్రీ పల్లి కొండేశ్వర స్వామివారి విగ్రహం పన్నెండు అడుగుల పొడవు ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో దేవతలు ఋషులు చుట్టూ నిలబడి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా పార్వతీదేవి ఒడిలో శయ్యనిస్తున్నట్లుండే స్వామివారి విగ్రహ రూపం భక్తులకు నయనానందకరంగా దర్శనమిస్తుంది సురుల్ అంటే దేవతలు అని అర్థం విష ప్రభావానికి లోనైన స్వామివారు తిరిగి లేచే వరకు బ్రహ్మ మహావిష్ణువు తదితరులు ఈ క్షేత్రంలోనే ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి సరుటుపల్లి అనే పేరు వచ్చినట్టు స్థానిక కథనం ఈ ఆలయంలోని శివుడి విగ్రహానికి అభిషేకానికి బదులు తమిళనాడు నుంచి తెచ్చిన చందన తైలాన్ని ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి పూస్తారు దీనివల్ల విష ప్రభావం ఉండదు అనే నమ్మకం ఈ ఆలయాన్ని విజయనగర సామ్రాజ్యానికి చెందిన హరిహర బుక్కరాయులు క్రీస్తు శకం పదమూడు వందల నలభై నాలుగు నుంచి డెబ్బై ఏడు మధ్య నిర్మించినట్టు చారిత్రక ఆధారాలు మనకి తెలియజేస్తున్నాయి చిత్తూరు లేదా తిరుపతి నుంచి మొదట పుత్తూరుకు చేరుకోవాలి అక్కడ నుంచి చెన్నైకి వెళ్లే మార్గంలో ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ క్షేత్రం ఉంటుంది